கற்பூர பொம்மை ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு என் பேரிடர்களை நீர் ஆராய்ந்த பொழுதுகளில்தான் பயணங்களை ஒத்தி வைத்து விட்டு உன் சட்டை ஸ்பையில் சுருண்டு கொள்கிறேன் இங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அடுத்ததாக ஒரு முட்டை தோசை ஆர்டர் சொல்லிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்த முதல் தோசைக்கு சட்னி சாம்பார் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சாத்விகா திடுமென தன் பின்னால் கேட்ட குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்து விழித்து பின் முறைத்தாள் பார்த்தால் தெரியவில்லை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் தோசை மறைய ஊற்றப்பட்ட சட்னி சாம்பாரில் தோசையை பிரட்டி எடுத்து வாயில் திணித்தாள் ஹேய் சகா யார் இது பக்கத்தில் இருந்த அஸ்வின் அவள் காதை கடித்தான் சாப்பிடுகிற இடமா இது வீரேந்திரின் பார்வை அந்த இடத்தை அசூசையுடன் சுற்றி வந்தது ஏன் இந்த இடத்திற்கு என்ன தோசை செம டேஸ்ட் தெரியுமா அஸ்வினை ஒதுக்கி வீரேந்திருக்கு சாத்விகா சொன்ன பதிலில் உன் வேலையை பார்த்து கொண்டு போடா என்ற தகவலும் சேர்ந்து இருந்தது சகா உன் ரிலேட்டிவா இந்த பக்கம் உட்கார்ந்திருந்த சித்ரா இப்போது காதை கடித்தாள் ம் இவர் என் வீட்டு டிரைவர் சாத்விகாவின் நக்கல் குரலில் அந்த இடத்தை நோட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்த வீரேந்தர் சட்டன திரும்பி அவள் விழிகளை ஊடுருவினான் ஆமாம் நான் சாத்விகா மேடத்தின் டிரைவர் நீங்களெல்லாம் மேடத்தின் ஃப்ரெண்ட்ஸா நாம் அறிமுகமாகி கொள்ளலாமா என் பெயர் வீரேந்தர் மென்சிரிப்பு ஒன்றுடன் கேட்டவனை விழிவிரித்து பார்த்தபடி ஒவ்வொருவராக தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதை எரிச்சலுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சாத்விகா அவள் ஆர்டர் செய்து வந்த அந்த முட்டை தோசையை சாப்பிட்டபடிதான் உங்கள் நேம் லவ்லி நீங்களும் லவ்லி தான் ஹீரோ போல் இருக்கிறீர்கள் டிரைவர் என்று நீங்களாகவே சொன்னால்தான் நம்பவே முடியவில்லை தன் நண்பர்களிடையே திடீர் ஹீரோவாகிவிட்டவனை பிடிக்காமல் பார்த்தாள் அதோ மேடம் சாப்பிட்டு விட்டார்கள் நான் அவர்களிடம் ஒரு விஷயம் பேச வேண்டுமே எக்ஸ்கியூஸ் மீ என அவர்கள் தலையசித்து விடைபெற்று சற்று தள்ளி நின்றவனிடம் சாத்விகா போகாவிட்டால் இவர்களாகவே அவளை இழுத்து போய் தள்ளுவார்கள் போல் தோன்றிவிட தானாகவே அவன் அருகில் போனாள் முறைத்தபடி நின்றவளிடம் இது போன்ற ஃப்ளாட்பார தள்ளுவண்டி கடைகளில் எல்லாம் சாப்பிடுவது உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் கிடையாது இனி இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடு அமர்த்தலாக சொன்னான் சாத்விகா சுறுசுறுவென கோபம் வந்தது என்ன மேன் திமிரா உன் வேலையை பார்த்து கொண்டு போ டா இறுதியாக வந்துவிட்ட டாவை கஷ்டப்பட்டு வாய்க்குள் முழுங்கினாள் என் வேலையாகத்தான் உன் அப்பா எனக்கு சொன்ன ஒரு வேலையாகத்தான் வந்தேன் இது போன்ற ஃப்ளாட்பாரத்தில் உன்னை எதிர்பார்க்கவில்லை தப்பை திருத்தாமல் போக முடியுமா சார் பார்த்திருந்தால் மிகவும் வருத்தப்பட்டிருப்பார் அதனால் வீரேந்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ஆத்திரத்துடன் தனது ஃபோனை எடுத்த சாத்விகா எண்களை அழுத்தினாள் அப்பா நான் காலேஜில் லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் கட்டடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் வந்திருக்கேன் இங்கே பைபாஸ் ரோடு இருக்குல்ல அதுக்கு ரெண்டாவது செறிவில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளாட் பேர கடையில் தான் எல்லாருமா சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தோசை செம டேஸ்ட்டுப்பா நான் நாலு தோசை சாப்பிட்டேன் சினுங்களாய் அப்பாவிடம் செல்லம் கொஞ்சிவிட்டு ஃபோனை அணித்து விட்டு வீரேந்திரை பார்த்தாள் கைகளை குறுக்காக கட்டியபடி அவள் பேசி முடிக்கும் வரை பார்த்திருந்தவன் பேசி முடித்ததும் திரும்பி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வருகிறேன் என கையசத்து விட்டு அவர்கள் பை சொன்னதும் திரும்ப போனவன் நின்று நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப கிளவராக இருக்கிறீர்கள் இது போன்ற இடங்களில் இனி சாப்பிடாதீர்கள் எவ்வளவு மோசமான இடம் பாருங்கள் சாப்பிட்ட பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் எல்லாம் ஒரே வாலி நீருக்குள் அமைத்து எடுக்கப்பட்டு உடனேயே அடுத்தவருக்கு பரிமாறப்படுவதை சுட்டியபடி சொன்னான் சரிதான் நாங்கள் சும்மா இதோ இவன்தான் இன்று ஒரு நாள் சாப்பிடலாம் என சொன்னதால் வந்தோம் இப்போது நீங்களும் சொல்லிவிட்டீர்கள் இனி வரமாட்டோம் நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து சாப்பிடுகிறோம் குட் அவர்களை நோக்கி மெச்சி விரலை கட்டை விரலை உயர்த்தி காட்டியவனிடம் இவர்களை சமாளித்து விட்டதாக நினைக்காதே முடிந்தால் என் அப்பாவிடம் பேசிப்பார் என்றார் சாத்விகா அவனோ அது காதிலேயே விழாதது போல் அவள் பக்கமே திரும்பாது போனான் தோத்து போவோன்னு காதில விழாதது போல் போகிறான் தனக்குள் பேசியவளை சூழ்ந்து கொண்ட நண்பர்கள் கூட்டம் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்தும் அந்த வீரேந்தர் பற்றியதாகவே இருந்தது சாத்விக சாத்விகாவிற்கு தலைவலிக்க தொடங்க அதன் பிறகு போட்டியிருந்த தியேட்டர் பிளானை கேன்சல் செய்துவிட்டு வீட்டிற்கு திரும்பினாள் வலிக்கும் தலையுடன் வீட்டினுள் நுழைந்தவளின் கண்ணில் போர்டிகாவில் நின்றிருந்த காரை அழுத்தி துளைத்து கொண்டிருந்த வீரேந்தர் தென்பட்டான் சட்டன எழுந்த கோபத்துடன் காரின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தினாள் இப்படியே போய் அவன் மீது ஏற்றிவிட வேண்டும் கியரை டாப்புக்கு மாற்றினாள் தன் பின்னால் கேட்ட காரின் ஓசையிலேயே சாத்விகாவை உணர்ந்த வீரேந்தர் அவளது நோக்கம் தெரிந்தும் அசையாமல் அங்கேயே நின்று காரை துடைத்தான் ஏய் நிறுத்து நிறுத்து மேலே மோதிடாதே என்ற பய அலர்களுடன் திரும்ப போகும் வீரேந்திரை எதிர்பார்த்து காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்த சாத்விகாவின் சாத்விகாவின் கைகள் அசையாமல் நின்ற அவனது தோரணையில் நடுங்க ஆரம்பித்தது கார் அவனை நெருங்க நெருங்க தடுமாறியவள் படிப்படியாக கியரை குறைத்து அவனுக்கு மிக அருகே காரை அவனை விரசினார் போல் நிறுத்தினாள் நிதானமாக திரும்பிய அவன் ஏன் மோதவில்லை என 
ஆத்திரத்துடன் இறங்கியவள் கார் கதவை அடித்து போட்டிவிட்டு தன் கையில் இருந்த கார் சாவியை அவன் மேல் எரிந்தாள் காரை எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே பார்க் பண்ணு அதிகாரமாக கார் செட்டை சுட்டி காட்டினாள் உதட்டை பிதுக்கி தோள்களை குலுக்கியவன் தன் மேல் விழுந்த சாவியை பிடித்து தன் விரல்களை சுழற்றியபடி அவளை அலட்சியமாக பார்க்க பாப்பா நீ செய்வது தப்பு அதட்டியபடி வந்தான் கார்த்திக் அவர் நம்ம அப்பாவிற்கு மட்டும்தான் டிரைவர் உனக்கோ எனக்கோ வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லை இவன் ஒருத்தன் நேரங்காலம் தெரியாமல் கழுத்தறுப்பான் அண்ணனை முறைத்தவள் சட்டன வீரேந்தர் கையில் இருந்த சாவியை பிடுங்கினாள் இந்த மேன்மை பொருந்திய டிரைவர் நம்ம அப்பாவிற்கு மட்டுமே வேலை செய்யட்டும் நீ என் அண்ணன் தானே நீ செய்யலாம் தானே இந்தா நீயே போய் என் காரை செட்டில் நிறுத்து இப்போது சாவியை கார்த்திக்கின் மேலே இருந்துவிட்டு தட் தட் என ஹைஹில்ஸ் அலற விட்டுவிடு வீட்டினுள் போனாள் கவலையுடன் தங்கையை பார்த்துவிட்டு பார்வையை திருப்பிய கார்த்திக் கடின முகத்துடன் அவளை பார்த்தபடி இருந்த வீரேந்தரை கண்டதும் சாரி வீரேந்தர் அவள் சிறு பெண் விளையாட்டு புத்தி நான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை சாவியை கொடுங்கள் நானே காரை நிறுத்துகிறேன் இல்லை நானே பார்த்துக் கொள்கிறேன் கார்த்திக் தானே காரை எடுத்தான் நீ எப்போது சிறுபிள்ளைத்தனமாக நடப்பதை நிறுத்தப் போகிறாய் பாப்பா கார்த்திக்கின் இந்த கோபத்தை எதிர்பார்த்தே தலையை வெளியென பிடித்தபடி சௌந்தர்யாவின் மடியில் சன் தஞ்சமடைந்திருந்தாள் சாத்விகா அவளுக்கு தலைவலி கார்த்திக் அவள் கொஞ்ச நேரம் தூங்கட்டும் நீ பிறகு அவளிடம் பேசு கண்டித்த அன்னையை பார்த்த கார்த்திக் என்னமோ செய்யுங்கள் முணுமுணுத்தபடி எழுந்து போனான் அண்ணனின் கோபம் சாத்விகா சாத்விகாவிற்கு புதிதல்ல ஆனால் அன்று சண்முக பாண்டியன் அவளிடம் இனி இந்த பிளாட்பார கடைகளை சாப்பிடுவதை விட்டுவிடுகிறாயா பேபி என கேட்க கோபத்தை விட அவளுக்கு ஆச்சரியம் வந்தது நான்காவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது அத்தியாயம் ஐந்து உலகம் மறந்த என் உறக்க பொழுதுகளில் வாழ் சுழற்றி ஆட்சி புரிகிறாய் பிடரி மயிர் சிலிர்க்க கனைக்கும் வெண்புரவி மேல் வேந்தனே கீழிறங்கி சீக்கிரம் ஆயேண்டா விடிந்துவிடப் போகிறது அன்று அதிகாலையிலேயே சாத்விகாவிற்கு கனவு கலைந்து போனது தூக்கம் கலைந்து போனது ஜன்னல் ஸ்கிரீனை விளக்கிய போது அப்போதுதான் நிறமாகி கொண்டிருந்த வானத்தை பார்த்ததும் எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுப்பு தட்டியது என யோசித்தாள் பேசாமல் திரும்பவும் படுத்து தூக்கத்தை தொடர்ந்தால் என்ன நினைத்த போதே வேண்டாம் என்று அவளுக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்தது உடல் ஐயோ அதற்குள் எழுந்தால் காலேஜ் போகும் வரை பொழுது போகாதே ஜன்னல் கதவை திறந்து வெளியே பார்த்தபடி கைகளை உயர்த்தி சோம்பல் முறித்தாள் ஜன்னலை திறந்ததும் வெளிக்காற்று குளிராய் சாத்விகாவை தீண்டியது தோட்டத்தின் சுற்றுப்பாதையில் சீரான லயத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த வீரேந்தர் கண்ணில் பட்டான் வீரேந்தர் அவர்கள் வீட்டு அவுட் ஹவுஸில் தான் தங்கியிருந்தான் உடலை ஊடுருவும் குளிரில் ஒரு சாதாரண டீ ஷர்ட்டுடன் எப்படி ஓடுகிறான் பார் இவனுக்கு குளிராதா நினைத்து கொண்டே குளிர்ந்த தனது கைகளை தேய்த்து சூடேற்றி கொண்டாள் இவனுக்கு இதுபோன்ற குளிரை தாங்குவதற்கும் சேர்த்து பயிற்சி கொடுத்திருப்பவர்களாயிருக்கும் கார்த்திக் முன்தினம் வீரேந்தரை பற்றி சொன்ன விவரங்கள் ஞாபகம் வந்தது சண்முக பாண்டியன் அவளிடம் இனி பிளாட்பார கடைகளை சாப்பிடாதே பேபி என்று வேண்டுதலாய் கேட்டபோது முதலில் அவளுக்கு ஆச்சரியமே வந்தது விதிகளை விதித்தபடி அவர் அருகே நின்ற வீரேந்தரை பார்த்தாள் அவன் யாரோ யாருக்கோ எதையோ சொல்கிறார்கள் என்ற பாவனையில் முகத்தை வைத்து கொண்டு பார்வையை சுற்றிலும் அலைய விட்டு கொண்டிருந்தான் பாவி சத்தமில்லாமல் பற்ற வைத்துவிட்டு அப்பாவி போல் விழிப்பதை பார் அவனை முறைத்தவளின் முகத்தை பற்றி தன் புறம் திருப்பி உன் அழகுக்காகத்தானேடா ப்ளீஸ்டா பேபி என்றார் சண்முக பாண்டியன் இப்படி கெஞ்சலாய் கொஞ்சி இல்லை அப்பா எப்படி சொன்னாலும் அதை மறுக்கும் பழக்கம் மகளுக்கு கிடையாது அதே போல்தான் அப்பாவிற்கும் ஒருவரை ஒருவர் இருவரும் மறுக்கவே மாட்டார்கள் அப்படியே மறுக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒத்து சமாதானமாகி விடுவார்கள் எதற்குப்பா ப்ளீஸ் எல்லாம் வேண்டாம் என்றால் சரி என்று விட்டு போகிறேன் இது போன்ற சிறு விஷயங்களிலெல்லாம் மகளை சண்முக பாண்டியன் முன்றெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதே இல்லை ஆனால் இப்போது இதை எப்படி சாதித்தாய் கண்ணால் சாத்விகா கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு அலட்சிய இமை திருப்பலை தந்தான் வீரேந்தர் இவனுக்கு சண்முக பாண்டியனை தவிர மற்ற எல்லோரும் அலட்சியம்தான் அவரிடம் மட்டும்தான் அவனது செயல் பேச்சு எல்லாவற்றிலும் மரியாதை தெரியும் மற்றவர்களையெல்லாம் அற்ப பதரை பார்வை பார்ப்பான் பார்ப்பான் சாத்விகா யோசித்தாள் அண்ணா ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறீர்களா அண்ணா தன் காதில் விழுந்த பவ்ய குரல் தங்கையுடையதுதானா சந்தேகம் தீராமல் துடைத்து கொண்டிருந்த துப்பாக்கியை திருப்பி தன் உள்ளங்கையில் குத்தி பார்த்து கொண்டான் கார்த்திக் சும்மா உங்களோடு கொஞ்ச நேரம் பேசி கொண்டிருக்கலாம் என வந்தேன் அண்ணா நீங்கள் ஃப்ரீ தானே கார்த்திக் இப்போது துப்பாக்கியை திருப்பி தன் தோள்களில் இடித்து பார்த்து கொண்டு கனவில்லையே முனகி கொண்டான் 
ஏய் என்னை கலாய்க்கிறியா உனக்கு கொழுப்புடா அண்ணா அப்பா கனவில்லை என் தங்கைதான் ம் சொல்லுமா என்ன விவரம் வேண்டி இருக்கிறது என்றவனை முறைத்தாள் எஸ் திஸ் இஸ் கரெக்ட் இப்படியே பேசு முதலில் போல் அநியாயத்திற்கு மரியாதையெல்லாம் கொடுத்தாயானால் யாரோ ஒரு தங்கை யாரோ ஒரு அண்ணனை கூப்பிடுகிறாள் என போய்கொண்டே இருப்பேன் சாத்விகாவுக்கு வந்த எரிச்சலுக்கு அந்த துப்பாக்கியை பிடிங்கி அதனால் அவன் தலையில் கொட்டி போடா நீயும் உன் விவரமும் என போயிருப்பாள் ஆனால் அவளுக்கு விவரங்கள் வேண்டியிருந்தன உதடுகளை இருக மூடி கஷ்டப்பட்டு உம் கொட்டி அவள் அண்ணனிடமிருந்து பெற்ற விவரங்கள் வீரேந்தர் ஒரு எக்ஸ் மில்ட்ரி மேன் இப்போது உரிப்பு ஓய்வு பெற்றுக்கொண்டு ஒரு பிரைவேட் செக்யூரிட்டியாக பெரிய நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறான் செக்யூரிட்டி என்றால் வாட்ச்மேன் வேலை இல்லை அவன் வேலை பார்க்கும் நிறுவனத்தை தான் நம் நாட்டின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் முதல் நம் நாட்டின் பிரதமர் வரை தங்களின் பிரைவேட் செக்யூரிட்டிக்காக அணுகுவார்கள் அங்கே வேலை பார்க்கும் ஒவ்வொரு ஊழியரும் எல்லாவித சண்டை பயிற்சிகளும் ஆயுத பயிற்சிகளும் பெற்ற திறமையான ஆட்கள் தாங்கள் காக்க வேண்டிய ஆட்களை அவர்கள் விரும்பும் காலம் வரை நிழல் போல் உடனிருந்து காப்பார்கள் அந்த காலகட்டம் முடிந்ததும் அவர்களை விட்டு விலகி விடுவார்கள் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் பெற்றுக்கொண்டு சண்முக பாண்டியனை மூன்று மாதங்கள் பாதுகாக்க வீரேந்தருக்கு பேசப்பட்ட தொகையை கேட்டதும் சாத்விகாவுக்கு வாய் தானாக திறந்து கொண்டது நம் அப்பாவின் உயிருக்கு முன் இந்த லட்சங்கள் பெரியதா பாப்பா திறந்த அவள் வாயை மூடியபடி கேட்டான் கார்த்திக் இல்லைதான் அண்ணா ஆனால் அப்பா அந்த பயங்கரவாதிகளை அவ்வளவு தீவிரமாக ஆராய்ந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணி கொடுத்திருக்க வேண்டாம் அதை வைத்து உங்கள் போலீஸ்காரர்கள் அவர்களை பிடித்திருக்க வேண்டாம் அந்த ஐந்து பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை தீர்ப்பு சொன்னதால் தானே அந்த தீவிரவாத அமைப்பு அப்பாவை கொல்லப்போவதாக மாறுதட்டி கொண்டிருக்கிறது சாத்விகா பத பயத்துடன் பதட்டமும் சேர பேசினாள் அந்த ரிப்போர்ட்டை தயாரிக்க அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் தெரியுமா பாப்பா நீ லேசாக வேண்டாம் என்று பேசுகிறாயே இல்லைனா இப்போது அப்பா உயிருக்கு ஆபத்தென்றால் லேசாக தடுமாறிய தங்கையின் குரலை உணர்ந்து ஆறுதல் போல் அவள் தோள்களை தட்டினான் கார்த்திக் ஒன்றும் ஆகாது பாப்பா நாங்கள் எல்லோரும் எதற்கு இருக்கிறோம் இப்போது வீரேந்தர் வேறு இருக்கிறார் இன்னமும் மூன்று மாதங்களில் அந்த பயங்கரவாதிகள் ஐந்து பேரையும் தூக்கிலிடப் போகிறார்கள் அதன் பிறகு நமக்கு பயமில்லை துடைத்த துப்பாக்கியை சுற்றிலும் திருப்பி குறிபார்க்க தொடங்கினான் கார்த்திக் சண்முக பாண்டியன் டிஜிபி கார்த்திக் எஸ்பி இவர்கள் மட்டுமல்ல சண்முக பாண்டியனின் அப்பா தாத்தா என அனைவருமே போலீஸ் துறையில் பணியாற்றி டிஜிபி வரை வந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள்தான் சௌந்தர்யாவின் குடும்பத்தினரும் போலீஸ் குடும்பம் தான் அவளின் அப்பா சித்தப்பா மாமா என அனைவருமே ஏதோ ஒரு போலீஸ் இலாக்காவில் பணியாற்றுபவர்கள்தான் சண்முக பாண்டியனின் தங்கை வித்யா மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம்தான் வித்தியாசம் அவளை ஒரு வக்கீலுக்கு திருமணம் முடித்து அவர் இப்போது ஜட்ஜாக இருக்க அவர்கள் மகன் சுகுமார் இப்போது லாயராக இருக்கிறான் இப்படி சுற்றி சட்டம் ஒழுங்கு தீவிரவாதம் கொலை கொள்ளை போன்ற பேச்சுக்களை கேள்விப்பட்டு அவைகளை பற்றியெல்லாம் அந்த குடும்பத்து பெண்களுக்கு எந்த பயமும் இருப்பதில்லை சண்முக பாண்டியனுக்கு வந்த கொலை மிரட்டலுக்கு முதலில் கொஞ்சம் பயந்த ரங்கநாயகம் சௌந்தர்யாவும் தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் பிறகு தங்கள் இயல்பான வாழ்க்கையிலேயே இருந்தன தந்தையை பற்றிய எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்ட சாத்விகா வீரேந்தர் எத்தனையாவது சுற்று வந்திருப்பான் அசராமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறானே என எண்ணினாள் இத்தனை ஓட்டத்திற்கும் எப்படி இவனுக்கு மூச்சு வாங்காமல் இருக்கிறது ஏறி இறங்கும் அவன் மார்பு துடிப்பை பார்த்த பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டபடி நின்றவளுக்கு அவனிடம் பேச வேண்டும் போல் இருந்தது இரவு உடையின் மேல் அந்த கனமான கோட்டையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டவள் கீழிறங்கி அவனிடம் சென்றாள் குட் மார்னிங் சுற்றிலும் அளந்து கொண்டிருந்த மலர் கூட்டங்களிடையே நடக்கும் பூந்தோட்டம் என தன் எதிரே வந்து நின்று காலை வணக்கம் சொன்ன அந்த அழகான பெண்ணை கண்டுகொள்ளாமல் தனது ஓட்டத்தை சிறிதும் தளர்த்தாமல் நேர்கோட்டில் தன் போக்கில் போனான் வீரேந்தர் ஐந்தாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது அத்தியாயம் ஆறு நீயற்ற சாப இரவுகளில் சத்தியங்கள் சில செய்து கொள்கிறேன் உன்னோடு விதிக்கப்படும் சன பொழுது விமோசனங்களுக்காக பூக்கள் மலர்கள் இலைகள் தலைக்கு மேலே வலதுபுறம் இடதுபுறம் எங்கும் எங்கேயும் பூக்கள்தான் வடிவாய் நேர்த்தியாய் அழகாய் இருந்த அந்த பூக்குவியல்களில் லயித்து நின்ற சாத்விகா ஆர்வத்துடன் அவற்றை தொட்டாள் திடுக்கிட்டாள் அவை கற்கள் கடினமாக இருந்தன பூக்கள்தான் ஆனால் கற்பூக்கள் பார்க்க மென்மையாக இருந்தவை தொட்டதும் வன்மையாக அவள் கையை அழுத்தின திடுக்கிட்டு விழித்து கொண்டாள் சாத்விகா கனவா என்ன ஒரு அனுபவம் வியர்வை நசு நசுத்த கழுத்தடியை துடைத்து கொண்டாள் இப்படி ஒரு குளிர் பிரதேசத்தில் அவளுக்குத்தான் வியர்க்கும் 
அவர்கள் இப்போது மவுண்ட் அபு மலைவாச ஸ்தலத்தில் இருந்தனர் குனரை விட இங்கே பல மடங்கு அதிக குளிர் இருந்தது சண்முக பாண்டியனின் வேலைக்காக அவர் இங்கே கிளம்பிய போது அடம் பிடித்து அவரோடு சாத்விகாவும் சேர்ந்து கிளம்பி வந்திருந்தாள் சாத்விகாவை காரணம் சொல்லி சௌந்தர்யாவும் வந்துவிட இது என்ன ஃபேமிலி டூரா என முகம் சொலித்தவன் வீரேந்தர் தான் என் அப்பா என் அம்மா இதில் நீங்கள் இடையில் வர முடியாது சவாலாக சொன்ன சாத்விகாவை அவன் கார் துடைக்க பயன்படுத்தும் துணியை பார்க்கும் பார்வை பார்த்தான் எப்போதும் இப்படித்தான் பார்க்கிறான் வாசல் படியை போல் மிதிக்கிறான் எதிலும் அவனுக்கு அலட்சியம் அதிலும் சாத்விகா என்றால் தனி அலட்சியம் இவ்வளவு அலட்சியப்படுத்தும் அளவா தான் இருக்கிறோம் புரியாமல் இப்போதெல்லாம் அதிக நேரம் கண்ணாடி முன் நின்றிருந்தாள் சாத்விகா விவரம் தெரிந்த நாளிலிருந்து அடுத்தவர்களிடமிருந்து இது போன்றதொரு அலட்சியத்தை அவள் பெற்றதில்லை அவளை எல்லோரும் போற்றினர் புகழ்ந்தனர் வாழ்த்தினர் பிரமித்தனர் அவள் எதிர்நோக்கிய முதல் அலட்சியம் வீரேந்தருடையதுதான் பளீர் என்ற வெள்ளையோ அசத்தும் மஞ்சளுமோ அற்ற சற்றே பலிப்பேறியிருக்கும் தன் மானிரம் காரணமோ தன் தோலின் நிறத்தை ஆராய்ந்தாள் அவள் அவள் வீட்டில் எல்லோருமே ரங்கநாயகியிலிருந்து கார்த்திக் வரை எல்லோருமே பளிச் சிவப்பு லைட் போட்டது போல் இருட்டிலும் எழுப்பாக தெரிவார்கள் ஆனால் சாத்விகா மட்டும் கொஞ்சம் நிறம் கம்மி கம்மி என்ன கருப்பு இவையெல்லாம் இதுவரை சாத்விகா மனதில் பட்டதில்லை ரங்கநாயகி சில நேரம் கருவாச்சி கருப்பி என்பது போல் ஏதோ கூறியிருக்கிறாள் சண்முக பாண்டியனின் பார்வையில் அமைதியாகி விடுவாள் தன் கருப்பு என்பதை இது நாள் வரை சாத்விகா உணர்ந்ததே இல்லை ஆனால் இப்போது இந்த வீரேந்தர் என்னை கண்டுகொள்ளாமல் போகிறானே நான் கருப்பென்று நினைக்கிறானோ ஏனென்றால் அவனும் தான் பணியில் கிடந்து கிடந்து தான் வெளுத்து தொலைந்தானோ என்னவோ உடைத்த கோதுமை போல் நல்ல நிறமாக இருந்தான் அந்த நிறம் தந்த கர்வத்தில் கருப்பான என்னை அலட்சியமாக பார்க்கிறோனோ சண்முக பாண்டியனுடன் அவள் மவுண்ட் அபு வரக்கூடாது என விரே வீரேந்தர் பிடிவாதம் காட்ட வந்தே தீர்வேன் என தந்தையிடம் கொஞ்சி சாதித்து கொண்டாள் அவள் உடன் இலவச இணைப்பு போல் தாயையும் சேர்த்து கொண்டாள் விமான இருக்கை முதல் அங்கே ஹோட்டல் அறை வரை வீரேந்தர் அவர்கள் இருவரையும் தனியாக பிரித்தே தான் வைத்தான் கேட்டால் பாதுகாப்பு என்றான் சண்முக பாண்டியனுக்கும் அவனுக்கும் தனி அறையும் சௌந்தர்யாவுக்கும் சாத்வி சாத்விகாவிற்கும் தனி அறையும் என அவன் பிரித்த போது பெண்களை தனியாக என சண்முக பாண்டியன் தயங்கினார் அவர்களுக்கு தகுந்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் சார் உங்கள் திருப்திக்கு நீங்களும் யாரையாவது அவர்களுடன் தங்க வைக்க ஏற்பாடு செய்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் மிக முக்கியம் உங்களை விட்டு ஒரு நிமிடம் கூட என்னால் நகர முடியாது உறுதியாக சொன்னான் யாராலும் பேச முடியாது போயிற்று அப்பாவிடம் கேட்க வேண்டும் பாப்பா பிறகு போகலாம் சௌந்தர்யா சொல்லிவிட்டு குளியலறைக்குள் புகுந்து கொள்ள சாத்விகா எரிச்சல் அடைந்தாள் அப்பாவிடம் கேட்டால் அவர் அவர் அந்த வீரேந்திரின் முகத்தை பார்ப்பார் அவர் வேண் அவன் வேண்டாம் என்று கண்ண சேப்பான் இவரும் சரி என்பார் சாத்விகாவிற்கு அந்த பிளவர் வாசை தூக்கி போட்டு உடைக்கலாம் போல் இருந்தது அவர்கள் வந்து இரண்டு நாட்களாக இந்த அறையை விட்டு வெளியே காலை எடுத்து வைக்கவில்லை இப்படி அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்து டிவி பார்ப்பதற்கு பேசாமல் குன்னீரு குன்னூரிலேயே இருந்திருக்கலாமோ என எண்ண தொடங்கினாள் அவள் அப்படி அவள் நினைக்க வேண்டுமென்றே வீரேந்தர் இது போல் அவளை வெளியேற விடாமல் அடைத்து வைத்திருப்பதாக நினைத்தாள் அவள் சளிப்புடன் அமர்ந்திருந்தவள் கதவு தட்டியதும் போய் திறந்தாள் வெளியே புன்னகையுடன் நின்றவன் சுகுமார் ஹேய் சுகு வாங்க வாங்க நல்ல வேலை என்னை காப்பாற்ற நீங்களாவது வந்தீர்களே யாராவது உன்னை கொல்ல முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார்களா சாத்வி சிரிக்காமல் கேட்டவனை முறைத்தாள் கொழுப்பா நான் வெளியே எங்கேயும் போக முடியாமல் அறைக்குள்ளேயே அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கிண்டல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்களே அதுதான் வந்துவிட்டேனே இனி ஊர் சுற்றலாம் ஓகே அம்மா குளித்து விட்டு வரட்டும் கொஞ்சம் வெளியே நிற்கலாம் வாருங்கள் அறையை விட்டு வெளியே வந்து அந்த ஹோட்டலின் பால்கனியில் நின்றனர் எங்கு பார்த்தாலும் பசுமை பச்சை குன்றுகளை போர்த்தியபடி சென்ற பனிப்படலங்களை ஆவலுடன் பார்த்தால் சாத்விகா எவ்வளவு அழகு பாருங்கள் ஆமாம் மிகவும் அழகு சுகுமாரின் பார்வை சாத்விகாவின் மேல் இருந்தது இதையெல்லாம் வெளியே போய் அனுபவிக்க முடியாமல் இப்படி உள்ளே அடைத்து போட்டு விட்டானே யார் சாத்விகா அவன்தான் அப்பாவோட டிரைவர் அலட்சியமாக உதட்டை சுழித்தபடி திரும்பியவள் சுகுமாரின் பார்வை தன் மேல் ஆணி அடித்திருப்பதை உணர்ந்தாள் என்ன பார்வை ம் இங்கே வந்ததும் இன்னமும் அழகாக இருக்கிறாய் என்று நாம் இருவருமாக வெளியே எங்கேயாவது போகலாமா சாத்வி மெல்ல அவள் புறம் நகர்ந்து அவள் கைகளை தன் கைகளுடன் கோர்த்து கொண்டான் சுகுமார் வெளியே போகலாம் ஆனால் அம்மாவையும் சேர்த்து கூட்டி கொண்டுதான் ஏய் சாத்வி நாளை எனக்கு கோர்ட்டில் ரெண்டு முக்கியமான கேஸ் இருக்கிறது அதையெல்லாம் என் ஜூனியரிடம் விட்டுவிட்டு 
உனக்காகத்தான் நான் இத்தனை கிலோமீட்டர் பறந்து ஓடி வந்திருக்கிறேன் நீ என்னடா என்றால் இப்படி அநியாயம் செய்கிறாயே என்ன அநியாயம் நான் உங்களுடன் வருவதாகத்தானே சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் சாத்வி நான் தனியாக போகலாம்ப்பா பிளீஸ் சுகுமாரின் கை சாத்விகாவின் கண்ணத்தை வருடியது ம்ஹம் உங்கள் பார்வை சரியில்லை உங்களோடு தனியாக வரமாட்டேன் உயிர் மேல் ஆசை இல்லாமல் இருந்தால் இரண்டு பேரும் ஊர் சுற்றப்போங்கள் திடுமென பின்னால் ஒழித்த குரலில் இருவரும் திடுக்கிட்டு நகர்ந்தனர் அங்கே வீரேந்தர் ரௌத்திரமாக நின்று கொண்டிருந்தான் முடிந்தால் அவர்கள் இருவரையும் அந்த இடத்திலேயே சுட்டுவிடலாமா என்ற ஆசை கூட அவன் கண்களில் தெரிந்தது ஆறாவது அத்தியாயம் நிறைவுற்றது